స్వీట్ ఫ్రైడ్ చికెన్ ఈ డిష్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం బోన్లెస్ చికెన్ క్యూబ్స్ కొద్దిగా అలాగే కొద్దిగంత ఫ్లోర్ ఇది కార్న్ ఫ్లోర్ అనమాట అలాగే కొద్దిగా సోయా సాస్ పంచదార అల్లం వెల్లుల్లి పాయలు వెనిగర్ ఇంకా తేనె తేనె పంచదార ఇవన్నీ కాంబినేషన్లో మంచి స్వీట్ వస్తుంది అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఫ్రైడ్ చికెన్ అన్నాము కదా ఇది క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ చికెన్ అని కూడా అంటారు దీన్ని దీన్ని స్వీట్ క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ చికెన్ అని కూడా అనుకోవచ్చు అండ్ నౌ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మ్యారినేషన్ చేసుకోవాలి మ్యారినేషన్ కోసం కొద్దిగా గార్లిక్ కొద్దిగా జింజర్ చాప్ చేసి వాడుకుంటాము అందుకోసం గార్లిక్ చాప్ చేస్తాం ఓకే ఫైన్ చాప్డ్ గార్లిక్ రెడీ అయిపోయింది అలాగే కొద్దిగా జింజర్ని కూడా ఫైన్ చాప్ చేద్దాం ఫ్రెష్ జింజర్ నిజానికి పేస్ట్ కాకుండా ఈ విధంగా జింజర్ని చాప్ చేసుకుంటే దాంట్లోంచి మంచి మంచి ఫ్లేవర్స్ వస్తాయి కదా అది డిష్కి మంచి టేస్ట్ని తీసుకొస్తుంది అందుకే ప్రతిసారి కష్టమైన ఇలా చాప్ చేసి వాడుకుంటాం ఓకే జింజర్ కూడా చాప్ అయిపోయింది నావ్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో గార్లిక్ మొత్తం చాప్ చేసిన దాంట్లో సగం గార్లిక్ వేసుకుంటున్నాం మిగతా సగం సాస్కి కావాల్సి వస్తుంది ఓకే హాఫ్ గార్లిక్ అండ్ హాఫ్ జింజర్ కలుపుకున్నాం ఆ తర్వాత కొద్దిగంత సాల్ట్ అండ్ కొద్దిగా పెప్పర్ ఓకే సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ కూడా వేసేసుకున్నాం కదా ఇక్కడేమో స్టవ్ వెలిగించేసుకున్నాం ఇందులో ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకోవాలి దీనికి ఇంకా తడిగా ఉండడానికి చికెన్ కొన్న తడే సరిపోతుంది వేరే ఏం వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ చికెన్ డ్రైగా ఉంది మ్యారినేట్ అంటుకోవట్లేదు మ్యారినేట్ అవ్వదు అనుకునేలా ఉంటే కాస్తంత ఆయిల్ వేసుకోండి ఆల్రెడీ సాల్ట్ పడింది కదా ఆ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ పడ్డంతో చికెన్లోంచి కొద్దిగా స్వెట్టింగ్ వస్తుంది అంటే తడిలాగా మాయిశ్చర్ బయటకు వస్తుంది ఆ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ తడి సరిపోతుంది అనమాట దాన్ని కూడా ఏం చేస్తామంటే సప్రెస్ అవ్వడానికి పౌడర్ వేసి మళ్ళీ డస్టింగ్ చేసుకుంటాం వీటన్నింటినీ షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆల్మోస్ట్ డీప్ ఫ్రై దానికోసం బోల్డ్ అంత ఆయిల్ వేసుకుంటాం ఇలోపు ఆయిల్ వేడ్ అవుతుంది కార్న్ ఫ్లోర్ దగ్గర దగ్గర మనం తీసుకున్న దాంట్లో సగం పడుతుంది అది వేసి డస్టింగ్ కోసం వాడుకుంటాం ఓకే ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాం
అతుక్కోకుండా ఒక్కొక్కటే పీస్ సపరేట్ సపరేట్గా వేసుకున్నట్లయితే విడివిడిగా వస్తాయి డన్ కాస్త మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని స్లోగా కుక్ అవనిద్దాం అలాగే ఈలోపు సాస్ ప్రిపరేషన్ కూడా కావాల్సి వస్తుంది మనకి దానికోసం ప్రిపరేషన్ చేసుకుందాం సాస్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దీన్ని సాస్ తయారు చేసుకొని యూజువల్గా ఏం చేస్తామంటే కుక్ అయిన క్రిస్పీ చికెన్ ఇట్లాంటి వాటిని దాంట్లో వేసి టాస్ చేస్తాము కానీ ఈ డిష్లో అలా ఉండదు సాస్ సపరేట్గా చికెన్ సపరేట్గా సర్వ్ చేస్తాం అంటే చుట్టూ సాస్ వేసి మధ్యలో ఈ చికెన్ పెట్టేయడం ఇట్లాగా తినేటప్పుడు ఒక్కొక్క పీస్ తీసుకొని దాంట్లో ముంచుకొని తినేలా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా దానికోసం కూడా ప్రిపరేషన్ చేసుకుందాం ఈలోపు చేతులు కట్టుకొని రెడీ అయిపోతాం మనకి ఇంకో సాస్ కూడా తయారు చేయాలి కదా దానికోసం నేను ఇంకో పొయ్యి కూడా వెలిగించేసుకుంటా సో హియర్ ఇట్ ఈస్ చికెన్ ఇలా కుక్ అవుతూ ఉంటుంది దీంట్లో సాస్ తయారు చేస్తున్నాను అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాం ఆయిల్ వేసుకొని గార్లిక్ వేస్తాను కొద్దిగా అలాగే కొద్దిగా జింజర్ కూడా వేస్తున్నా కాస్త వెనిక సోయా సాస్ షుగర్ షుగర్ కరిగేంత వరకు చేస్తే సాస్ రెడీ అవుతూ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే హనీ ఉంది కదా ఈ హనీ వేసుకోవాలి అండ్ దెన్ ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ కొద్దిగా మిగిలింది కదా మన దగ్గర దాంతో స్లర్రీ చేసుకున్నాం ఏం లేదు ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి దాన్ని కలిపేసుకోవడమే ఇది చిక్కబడేంత వరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి కొద్దిగా వాటర్ అవసరం పడుతుంది ఆల్మోస్ట్ డన్ ఇటువైపు చికెన్ కూడా కుక్ అయిపోయింది నీట్గా సో చికెన్ రెడీ అయిపోయింది అటువైపు ఏమో సాస్ రెడీ అయిపోయింది రెండింటినీ కలిపి ప్రజెంటేషన్లో పెట్టి ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను 